ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എൽ ജി എസിൻ്റെ ചോദ്യ പേപ്പറിൻ്റെ ജി കെ പാർട്ടാണ് വരുന്ന എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് അതുപോലെ തന്നെ എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻ്റ് പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും ജി കെ പാർട്ട് നോക്കാൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ജി കെ പാർട്ട് നോക്കാൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മിശ്ര ഭോജനം സംഘടിപ്പിച്ച കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന വിപ്ലവകാരി ആരാണ് ഓപ്ഷൻസ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു കുമാര ഗുരുദേവൻ അയ്യങ്കാളി മിശ്ര ഭോജനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണെന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പോഴത്തെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഓപ്ഷൻസ് ബാൻകി മൂൺ കോഫി അന്നൻ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് യൂത്ത് ആൻഡ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് അദ്ദേഹം ഒൻപതാമത്തെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറലാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ട പട്ടണം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഓപ്ഷൻ എ തിരുവനന്തപുരം ഓപ്ഷൻ ബി കോട്ടയം ഓപ്ഷൻ സി എറണാകുളം ഓപ്ഷൻ ഡി തൃശ്ശൂർ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ട പട്ടണം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഗുസ്തി കറാട്ടെ ക്രിക്കറ്റ് അമ്പെയ്ത്ത് ഉത്തരം കറാട്ടെയാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒന്നാണ് കറാട്ടെയാണ് ഉത്തരം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കേരളവുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക കർണാടക ഗോവ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് ഉത്തരം തമിഴ്നാടാണ് കേരളവുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് തമിഴ്നാടാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക സിക്കിം നാഗാലാൻഡ് കർണാടക കേരളം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലോട്ടറി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളമാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഓൺലൈൻ ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം സിക്കിമാണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ധാന്യ വിളകളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിള ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഗോതമ്പ് നെല്ല് ചോളം ബാർലി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നെല്ലാണ് ധാന്യ വിളകളുടെ രാജാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ സർവ്വ സൈന്യാധിപൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻസ് കരസേനാ മേധാവി പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രപതി പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ സർവ്വ സൈന്യാധിപൻ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തി ഓപ്ഷൻസ് ഇ കെ നായനാർ സി അച്യുതമേനോൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കെ കരുണാകരൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം കെ കരുണാകരനാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മൃത മൃഗമേഴുത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ആന കടുവ സിംഹം വരയാട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം വരയാടാണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മൃഗം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ജലവൈദ്യുതി താപവൈദ്യുതി ആണവ വൈദ്യുതി സൗരോർജം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം സൗരോർജം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയെ ചുറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് പെസഫിക് സമുദ്രം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഒരേ ഒരു സമുദ്രത്തിന് മാത്രമേ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരുള്ളൂ അത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിനാണ് ഇന്ത്യയെ ചുറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് ആ പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആര്യ സമാജ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ ദയാനന്ദ സരസ്വതി വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ രാമാനന്ദ സ്വാമികൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മുടെ ആമാശയ രസത്തിലെ ആസിഡ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലുള്ള ആസിഡ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സമരം തന്നെ ജീവിതം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പി കെ വാസുദേവൻ നായർ ഇ കെ നയനാർ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് സമരം തന്നെ ജീവിതം എന്നുള്ള ആത്മകഥ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെതാണ് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ത്രിഫലങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് കടുക്ക ജാതിക്ക നെല്ലിക്ക താന്നിക്ക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജാതിക്ക അപ്പോൾ ബാക്കി മൂന്നും ചേർന്നതാണ് ത്രിഫലം എന്ന്
ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക കേരളം കർണാടകം ആസാം ജമ്മു കാശ്മീർ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആസാമിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആസാമിൻ്റെ ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മാപ്പ് എടുത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന് ടി എന്നുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആസാമിലാണ് പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം കബനി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഭാരതപ്പുഴ പെരിയാർ കാവേരി കൃഷ്ണ ഉത്തരം കാവേരിയാണ് കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് കബനി നദി ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ലക്ഷദ്വീപിൽ ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹത്തിൽ എത്ര ദ്വീപുകൾ ദ്വീപുകളുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് അമ്പത്തിയാറ് മുപ്പത്തിയാറ് എഴുപത്തിയാറ് ഒരു ലക്ഷം ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മിക്ക ആളുകളും ഒരു ലക്ഷം കുത്താനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ വെറും മുപ്പത്തിയാറ് ദ്വീപുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കാക്കറപ്പാറ ആണവ വൈദ്യുത നിലയം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ഗുജറാത്ത് കർണാടക രാജസ്ഥാൻ തമിഴ്നാട് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഗുജറാത്തിലാണ് കാക്കറപ്പാറ ആണവ വൈദ്യുത നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് തീരത്തുള്ള തുറമുഖം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ചെന്നൈ മംഗലാപുരം കൊൽക്കത്ത പാരതി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മംഗലാപുരമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് തീരത്തുള്ള തുറമുഖം അപ്പോൾ ചെന്നൈയും കൊൽക്കത്തയും പാരദീപും ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്ക് തീരത്തുള്ള തുറമുഖങ്ങളാണ് ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വയനാട്ടിലെ കുറിച്ചിയ കലാപം നയിച്ചതാര് ഓപ്ഷൻസ് കൈതേരി അമ്പു തലയ്ക്കൽ ചന്തു എടച്ചേന കുങ്കൻ രാമനമ്പി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രാമനമ്പിയാണ് വയനാട്ടിലെ കുറിച്ചിയ കലാപം നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇരു സഭകളുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻസ് രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ലോക്സഭാ സ്പീക്കറാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇരു സഭകളുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഭൂമിയെ രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്ന അക്ഷാംശ രേഖ ഏത് ഓപ്ഷൻസ് ഉത്തരായന രേഖ ദക്ഷിണായന രേഖ ഭൂമധ്യ രേഖ ആർട്ടിക് വൃത്തം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഭൂമധ്യ രേഖയാണ് ഭൂമിയെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്ന അക്ഷാംശ രേഖ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആകാശഗോളം ഏതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ചന്ദ്രൻ സൂര്യൻ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആകാശഗോളം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചന്ദ്രനാണ് അടുത്തത് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് പാലക്കാട് തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് ഇടുക്കി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കാസർഗോഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നതും കാസർഗോഡാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് കേരളത്തിൽ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എത്ര ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ട് ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ട് നാനൂറ് വോൾട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം കേരളത്തിൽ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഹമീദ് അൻസാരി സുമിത്ര മഹാജൻ വെങ്കയ്യ നായിഡു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വെങ്കയ്യ നായിഡു മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജന ജനഗണമന ഏതു ഭാഷയിലാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഹിന്ദി സംസ്കൃതം ബംഗാളി ഉറുദു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന രചിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആനി ബസൻ്റ് സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം സ്വാഭിമാന പ്രസ്ഥാനം ഹിതകാരണി സമാജം തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി ആനി ബസൻ്റ് സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ജമ്മു കാശ്മീർ ഗോവ നാഗാലാൻഡ് സിക്കിം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നാഗാലാൻഡിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മുപ്പത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഭൂഖണ്ഡം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക അൻറ്റാർട്ടിക്ക യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യ വെളുത്ത ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലാണ് രാജ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് അടുത്ത മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ലോക ജലദിനം ഓപ്ഷൻസ് ജൂൺ അഞ്
മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന കവിത എഴുതിയത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻസ് കുമാരനാശൻ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യർ അംശി നാരായണ പിള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഓപ്ഷൻസ് മലപ്പുറം തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മലപ്പുറത്തിലാണ് ആദ്യമായി കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് വിനായകന് ലഭിച്ചത് ഏത് സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിനാണ് ഓപ്ഷൻസ് മാൻഹോൾ ഓലപ്പിപ്പി ഒറ്റയാൾ പാത കമ്മട്ടിപ്പാട ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് വിനായകന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം മൗണ്ട് അബു എന്ന സുഖവാസ കേന്ദ്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ജമ്മു കാശ്മീർ രാജസ്ഥാൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രാജസ്ഥാൻ അടുത്തത് നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രതീരം കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്ന സേനാ വിഭാഗം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് ടെറിറ്റോറിയൽ ആർമി റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രതീരം കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്ന സേനാ വിഭാഗം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂണിന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഓപ്ഷൻസ് ഇടവപ്പാതി വേനൽമഴ മാംഗോ ഷവർ തുലാവർഷം തുലാവർഷം എന്ന പേരാണ് വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂണിൽ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് തുലാവർഷം എന്ന പേരിലാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഹരിതഗൃഹ വാതകം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓസോൺ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഹരിതഗൃഹ വാതകം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട മനുഷ്യനെ എന്ന് പറഞ്ഞതാര് ഓപ്ഷൻസ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ കുമാര ഗുരുദേവൻ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കൊട്ടാരങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ഓപ്ഷൻസ് ഡൽഹി കൊൽക്കത്ത ആഗ്ര ഹൈദരാബാദ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കൊൽക്കത്തയാണ് കൊട്ടാരങ്ങളുടെ നഗരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം രാംനാഥ് ഗോവിന്ദ് രാഷ്ട്രപതി ആവുന്നതിന് മുൻപ് ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് ഗവർണർ ആയിരുന്നു അധികം പേരും ഓപ്ഷൻ എ എഴുതാനാണ് ചാൻസ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഉത്തർപ്രദേശ് കേരളം ബീഹാർ തമിഴ്നാട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അദ്ദേഹം ബീഹാറിലെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ജനിച്ചത് ഉത്തർപ്രദേശാണ് രാഷ്ട്രപതി ആവുന്നതിന് മുൻപ് ബീഹാറിലെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം സലീം അലി ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനാണ് ഓപ്ഷൻസ് സംഗീതജ്ഞൻ പക്ഷി നിരീക്ഷകൻ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം സലീം അലി ഒരു പക്ഷി നിരീക്ഷകനാണ് അടുത്ത് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒറ്റത്തവണ നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിന് സൗകര്യം നൽകുന്നത് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് ഓപ്ഷൻസ് അഞ്ച് വർഷം പത്ത് വർഷം പതിനഞ്ച് വർഷം ഇരുപത് വർഷം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പതിനഞ്ച് വർഷം അടുത്തത് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം കേരളത്തിൽ എത്ര നദികളുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കോളും ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിനാല് അമ്പത്തിനാല് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളാണുള്ളത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻസ് എറണാകുളം കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂർ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എറണാകുളം അൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ എ ജമ്മു കാശ്മീർ ഓപ്ഷൻ ബി ഗുജറാത്ത് ഓപ്ഷൻ സി അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി തമിഴ്നാട് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഗുജറാത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ജമ്മു കാശ്മീർ ഏറ്റവും വടക്ക് ഭാഗത്താണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് തമിഴ്നാട് തെക്ക് ഭാഗത്താണുള്ളത് അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഗാന്ധിജി ജനിച്ച സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻസ് ഗുജറാത്ത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഉത്തർപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്പത്തി
കൊല്ലം വയനാട് ഇടുക്കി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഫിഫ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച രാജ്യം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി സ്പെയിൻ ഓപ്ഷൻ സി ബ്രസീൽ ഓപ്ഷൻ ഡി മാലി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇംഗ്ലണ്ട് അൻപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഓപ്ഷൻ എ മലയാളം ഓപ്ഷൻ ബി അറബി ഓപ്ഷൻ സി തമിഴ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹിന്ദി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് മലയാള ഭാഷയാണ് അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഹരിത വിപ്ലവത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദന വർധനവുണ്ടായ വിള ഓപ്ഷൻസ് നെല്ല് ഗോതമ്പ് പയറുവർഗങ്ങൾ ചോളം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഗോതമ്പിനാണ് ഹരിത വിപ്ലവ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദന വർധനവുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് അൻപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മാഹി ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കോളനി ആയിരുന്നു ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ബ്രിട്ടൻ പോർച്ചുഗീസ് നെതർലാൻഡ് ഫ്രാൻസ് മാഹി ഫ്രാൻസിൻ്റെ കോളനി ആയിരുന്നു അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വാഗൺ ദുരന്തം നടന്നത് ഏത് വർഷം ഓപ്ഷൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വാഗൺ ദുരന്തം നടന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് അടുത്തത് നോക്കാം അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷ ഓപ്ഷൻസ് എ സി റോസക്കുട്ടി എം കമലം ഡി ശ്രീദേവി സുഗതകുമാരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സുഗതകുമാരിയാണ് കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷ അടുത്തത് ചൈൽഡ് മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിവാഹപ്രായം ഓപ്ഷൻസ് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അടുത്തത് അറുപതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒരു ബിൽ പാസ്സാക്കുന്നതിന് പാർലമെൻറ്റ് ഓരോ സഭയിലും എത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചിരിക്കണം ഓപ്ഷൻസ് രണ്ട് തവണ മൂന്ന് തവണ ഒരു തവണ നാല് തവണ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മൂന്ന് തവണ വായിച്ചിരിക്കണം ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നതിന് പാർലമെൻറ്റ് ഓരോ സഭയിലും ലോകസഭയിലും രാജ്യസഭയിലും മൂന്ന് മൂന്ന് തവണ വീതം വായിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ ഇന്ന് അറുപത് ചോദ്യങ്ങൾ അറുപത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ